ਕਦੇ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਥੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਸਫਰ ਕਦੇ ਅੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਚੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਸਫਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਫਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਫਿਲੀਪੀਨ ਤੇ ਫਿਰ ਕੈਨੇਡਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਫਰ ਸਹੀ ਰਾਹ ਤੇ ਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਾਨ ਹੀ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਫਿਰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜਨੂਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਚੜ ਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰ ਤੋਂ ਢਿੱਲੋਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨਸ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫਰ ਤਮਾਮ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੀ ਇਜ਼ ਫੁੱਲ ਆਫ ਲਾਈਫ ਅ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫਾਦਰ caring husband a pet lover hard worker a leader moreover a great human being let's begin the journey with mr tillo the one who made it sachikal to zikr sancha tv main ha tade naal arshdeep kehnde ne ki ek kamyab mard de piche ek aurat da hath hunda te yakinan ek kamyab aurat de piche ek mard da hath hunda par us safalta de piche mushkilan ਔਕੜਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਠਨਾਈਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕਠਨਾਈਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਫਰਨਾਮਾ ਦ ਜਰਨੀ ਆਫ ਥੋਸ ਹੂ ਮੇਡ ਇਟ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸਫਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਆ ਮਿਸਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਢਿੱਲੋਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਓਨਰ ਨੇ ਤੇ ਆਓ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਆ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸਫਰ ਦੀ Mr. Dillo. Hi, nice to see you. How are you doing this morning? Mhm. Mm Thank you for having us. So Mr. Dillo, nice to see you today. Thank you. Uh, so morning de vich tode routine ki hunda basically. Uh normally uh I wake up in the morning around 6 o'clock. Mhm. Where I go to gym and uh come back around 8:30. Mm-hmm. Then take my bath and uh, go to work. ਹਮ ਓਕੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੀ ਪੀਣੀ ਹੈ ਬਲੈਕ ਟੀ ਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈਗਾ ਸਰ ਸਰ ਜਸਟ ਟੀ ਜਸਟ ਟੀ ਫਿਰ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਐਂਡ ਸਰ ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੀਟੂ ਐਂਡ ਮਾਈ ਸਨ ਹਰਸਿਮਰਨ ਹਮ ਐਂਡ ਦੇ ਹੈਲਪ ਯੂ ਵਿਦ ਯੂ ਇਨ ਦ ਮਾਰਨਿੰਗ ਰੂਟੀਨ ਔਰ ਵਟਸ ਦੇ ਰੂਟੀਨ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਦੇ ਰੂਟੀਨ ਇਜ਼ ਯੂਜੂਅਲ ਰੂਟੀਨ ਐਂਡ ਮਾਈ ਵਾਈਫ ਕੁਕ breakfast for me mm-hmm. otherwise i'm totally independent mm-hmm. that's yeah. good yeah. Uh, so gym jande hai gaya ghanta deer ghanta spend karde hai so normal every day weekend te utte break lende hai haan ji weekend te break haan ji normal person hai cheat day ho janda hai pet lover hai gaya tusi kinne time to tusi rakhe pet nu rakhya hoya because you have a dog right haan ji it's uh, almost 7 year okay hmm te hor kehdi kehdi shauk hai gaya watching tv mm. just uh, and uh, just visiting people hmm uh, tv di gal kiti hai ge tv de vich mostly bollywood bollywood hollywood uh, mostly uh, punjabi movies uh-huh. and uh, bollywood uh-huh. and some uh, pakistani dramas too uh, pakistani drama normally ode vich adab hundi hai boli ohna di different hundi hai humorous hon ta hor vi vadiya vadiya gal ho jandi that's good te tusi jada ghare vich ghare vi normal life hai gi hai te naal naal business vi hai ga so dono chizan nu kive balance kar le as normal person do hmm. Hmm. and the, because uh, uh work is my hobby too hmm. so i enjoy there i meet people there so i i love to have in my office and uh, then at home hmm. i love to be with my uh, wife well, and my kids okay. and my doll ਹਮ ਹਮ ਸਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਇਜ਼ ਹੀ ਸਟੱਡੀਡ ਇਨ ਹੀ ਸਟੱਡੀਡ ਇਨ ਯੂ ਯੂ ਬੀ ਸੀ ਯੂ ਬੀ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮ ਓਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਨੋਰਮਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵਾਈਫ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆ ਟੂ ਟੂ ਯੂ ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨੈਕਟ ਹੈਗੇ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ ਯੂ ਹਮ ਤੇ ਵਾਈਫ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕਿੰਨਾ ਕਾ ਆ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਫਰਮ ਡੇ 1 ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਵਿਦ ਮੀ ਐਂਡ ਲਾਈਕ 
she supports me a lot. Mm. Um, whatever I'm doing and what I'm able to do because of her. Family, the jira partner the, dono partner ek jida train the do wheels on the hagya. So ek do jito bina jari kardiya or ek budget dear jaani sakdi. Okay, Canada the vechaya nu kena time hoga. I'm 87 chaya si. Mm-hmm. 87 okay. de vich time si yeah, baut, baut, hard baut, life hundi si koi odo aake struggle da samna karna paya haan ji jadon aaya jive baaki sare mil de vich kam karna ohi 5 6 dollar kante de te bas ik kam nahi si hunde we have to go all the way to mission to work like oh, do, uh, do kante pehle svere jaan nu lagne do ghande shaam nu lagne mm-hmm. fir double shift karni to make it up yeah housing industry start ho rahi si so asi pehlan de vich jadon idhar nu lagge ta mere kuch jaan de bande si jehde oh ik ghar da kam karde si so main to idhar shift ho gaya shift ho gaya kyunki odon idda si ga ki jehde ko kam kise ne prefer karta oh tusi ode shuru kar dinde kyunki nawa nawi choice koi nahi si choice koi nahi si nawi country nawa sara environment ode ode ch adjust hon nu bhi time lagda ya pehla odan de naal vich bc de vich jobs nahi si jyada hunde ya bad to bad bas mill ch kam kar sakde si hor koi kam nahi si hunda ha ji jobs te mill de vich 2 ghante odon ta inna mainu lagda traffic vi nahi hunda hon traffic hunda si ga morning ta hunda si par inna nahi si jinna hona par odon ब्रिज छोटा ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਫੈਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਅਬ ਪੋਰਟਮੈਨ ਬ੍ਰਿਜ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵਾਲੇ ਹਾਂਜੀ ਨਾਓ ਇਟਸ ਐਵਰੀ ਟਾਈਮ ਇਜ਼ ਰਸ਼ ਆਵਰ ਹੁਣ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ 6 ਟੂ 8 2 ਘੰਟੇ ਰਸ਼ ਆਵਰ ਆ ਨਾਓ ਥਿੰਗਸ ਚੇਂਜਡ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਆਪ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਵਾਸ ਗੋਇੰਗ ਫਾਈਨ ਤੇ 1980 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਟੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਆਈ ਫਾਲ ਆਫ ਰੂਫ ਥੈਟ ਵਾਸ ਅ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜਰ ਫੋਰ ਮੀ ਯਾ ਇਟ ਵਾਸ ਹਾਰਡ ਟਾਈਮ ਸੋ ਆਈ ਇੰਜਰਡ ਮਾਈ uh spinal cord so then i went for rehab i stayed in the hospital for uh, almost uh, a year and my son was only one and a half year at that time mm. and basement chhe rende sige so every like everything shattered the life da koi pata nahi si kiddan jaane kiddan nahi wife kam nahi si kar sakdi because ਇੱਕ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਸੋ ਇਟ ਵਾਸ ਟਾਕ ਟਾਈਮ ਸੋ ਬਟ ਸੋ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਮਾਈ ਫਰੈਂਡਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਂਡ ਮਾਈ ਵਾਈਫ ਐਂਡ ਮਾਈ ਆਲ ਮਾਈ ਦੋ ਪੀਪਲ ਵਰਕਿੰਗ ਵਿਦ ਮੀ ਐਜ਼ ਅ ਫਰੇਮਰ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਹੈਲਪ ਮੀ ਲਾਟ ਟੂ ਰਿਕਵਰ ਐਂਡ ਈਵਨ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਈ ਸਰਵਾਈਵ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਈ ਵਾਸ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਫਿਲੀਪੀਨ ਚ 4 ਸਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਜੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਖਤਮ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਸ ਟਾਈਮ ਫਰਸਟ ਆਫ ਆਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੈਕ ਆਉਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਫੇਸ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀਲਚੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਡਰ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਫੀਲ ਕਰਨਗੇ ਬਾਰੇ ਬਾਰੇ ਬਟ ਐਕਸੈਪਟ ਕਮੇ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਚਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੈਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਗਾਂ ਤੇ ਆਪ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਖਰੇਕ ਥਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੂਰੇ ਰੱਖਣਾ ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕੁਝ ਵੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪਿਆ ਸੋ ਜਦੋਂ ਬੈਕ ਆਏ ਉਹਦੇ
ਆਇਆ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਇਵਨ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸਾਈਟਸ ਤੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਫੀਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਆਮ ਆਊਟ ਆਫ ਦੈਟ ਸੋ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਰਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਆਪ ਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲ ਕੰਮ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਭ ਲਿਆ ਬਟ ਦੇ ਨੀਡ ਮਾਈ ਗਾਈਡੈਂਸ ਸੋ ਦੇ ਟੋਕ ਮੀ ਟੂ ਸਾਈਟਸ ਐਂਡ ਵੀ ਕੀਪ ਡੂਇੰਗ ਦਾ ਫਾਊਂਡ ਫਰੇਮਿੰਗ ਬਟ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚ ਜਿਹਨੂੰ ਵਰਕ ਸੇਫ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ WCP ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਰਕਰ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਵਰਕਰ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਕੀ ਨਾ ਕਰਾਂ ਇੱਕ ਦਮ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰੈਡ ਐਂਡ ਬਟਰ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਈਵਨ ਰੀਹੈਬ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਦਿਨ ਸੀਗੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਘਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਲ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਘਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋ ਦੋ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਵੀ 25 ਸੈਂਟਸ ਵੀ ਬਚਾਉਣੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਚਲੋ ਉਹ ਟਾਈਮ ਨਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੇਸ ਵਰਕਰ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਘਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਡਿਪਰੈਸ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਬਣੂ ਕੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਡੌਨ ਰੋਇ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੇ ਹਿਸ ਨੇਮ ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਾਇਆ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੀ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਫਿਲਪੀਨ ਚ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਦਾ ਸੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦੈਟਸ ਇਟ ਵੀ ਗਾਟ ਇਟ ਸੋ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕੁਆਂਟਲ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੋ ਮੇਰੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਪ੍ਰਵਾ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦੇ ਦੇ ਸੇ ਟੂ ਯੂ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਲੋਂ ਆਫਰ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨ ਜੀ ਆਫਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਸ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਰੇ ਉਹ ਦੇਖਣ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਲੈ ਤੀ ਮੈਨੂੰ ਆ ਲੈ ਤਾ ਬਟ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ ਹਨ ਉਹਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਟਾਈਟ ਕੰਮ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਇਸ ਰਾਹ ਪਾਇਆ ਵੀ ਚੰਗਾ ਤੂੰ ਵੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਵਾਈ ਡੋਨਟ ਯੂ ਜਸਟ ਸਟਾਰਟ ਥਿਸ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਸੋ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕੋਰਸ 3 ਇਅਰਸ ਦਾ ਤੇ ਉਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਥੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਚ ਵੀ ਵਿਚਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਰੇਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੂਮ ਹੋਈ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਰੇਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ ਫਰੇਮ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੈਕ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬਿਲਡਰ ਬਣ ਗਏ ਹੂੰ ਸੋ ਉਹ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕਲਾਇੰਟ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ 
ਸੋ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਉਣਾ ਪੈਣਾ ਜਦੋਂ ਜਿੱਦਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਹੋਪ ਤਾਂ ਵਧੀ ਸੀਗੀ ਸੀਗੀ ਪਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਉਣਾ ਪੈਣਾ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਸ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਲੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੋਰ ਮਿਲ ਗਈ ਵੀ ਹੁਣ ਲੈਟਸ ਫਾਈਟ ਹਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੈਲਾ ਬੈਠਣਾ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਜੇ ਹੁਣ ਲੋਕ ਦੂਜੇ ਵੀਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਚ ਸੀਗੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਉਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੋਲਡ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਕਿ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਪਦੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੋਗੇ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਬਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਬਣਨੇ ਨੂੰ ਉਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜਿਹਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 100% ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਆ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸੁਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਵਾਈ ਡੋਨਟ ਯੂ ਗੈਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਚੇਅਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਚੇਅਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਾਉਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਯੂ ਕਾਂਟ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬੈਠਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਆਰਡਨਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਮੈਂ ਟਾਈ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਚੇਅਰ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਸੇਮ ਕਾਰ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਚੇਅਰ ਆ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਆ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਜਾਂ ਸੋ ਬੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਮੇਰੀ ਵਾਹਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸੋ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਚੇਅਰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਮਦਾ ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਬਾਹਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੋ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨਲ ਇਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਹਿੰਮਤ ਕਰ ਹਿੰਮਤ ਕਰ ਜੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਠਨਾਈਆਂ ਨੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨੇ ਤਕਦੀਰਾਂ ਕਦ ਪਲਟਾਈਆਂ ਨੇ ਸਫਰਨਾਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕ ਜਾਓ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਜ਼ਿਲੇ ਉਨੀ ਕੋ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਨ ਕੇ ਹੌਸਲੋਂ ਮੇ ਜਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੰਜ਼ਿਲੇ ਉਨੀ ਕੋ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕੇ ਸਪਨੋਂ ਮੇ ਜਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਪੰਖੋਂ ਸੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ ਹੌਸਲੋਂ ਸੇ ਉਡਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਫਰਨਾਮਾ ਦ ਜਰਨੀ ਆਫ ਦੋਸ ਹੂ ਮੇਡ ਤੇ ਅੱਜ ਸਫਰਨਾਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮਿਸਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ ਸੋ ਮਿਸਟਰ ਢਿੱਲੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਫੇਸ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨੀਆਂ
ਕੋਈ ਇਹ ਜੀ ਅੰਨ ਹੋਰਾ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਰਟ ਕਰਦਾ ਪਰ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਲਾਈਵ ਮੈਂ ਆਈ ਜਸਟ ਮੂਵ ਔਨ ਐਂਡ ਐਂਡ ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਡੀਲਿੰਗ ਮੋਸਟਲੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਵਾਲੇ ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਲਚੇਅਰ ਪਾਰਕ ਜਾਂ ਵੀਲਚੇਅਰ ਰੈਂਪ ਇਹਦਾ ਇਹਦਾ ਇਹਨੂੰ ਓਬੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਾਰਮਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੀਲਚੇਅਰ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕ ਲਾ ਜਾਣੀ ਜਾਂ ਟੂ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ ਥੈਟ ਪਾਰਕ ਲਾ ਜਾਣੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਥਰੂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਮੇਰੀ ਨਾਲ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਤੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀਲਚੇਅਰ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀਲਚੇਅਰ ਟੈਗ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਕ ਚ ਪਾਰਕ ਲਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਕਾਰ ਚੇਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੈਕ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਆ ਪਰ ਐਵਰੀ ਐਂਚ ਕਾਉਂਟਸ ਟੂ ਕਾਉਂਟਸ ਤਨ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਰੂਲ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੋ ਹੋਰ ਕਠਨਾਈਆਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਟਰਗਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਟ ਕਰ ਗਈ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਭੁੱਲੇ ਹੋਵੇ ਉਹ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਬੈਕ ਥੋੜੀ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਜਦੋਂ 1600 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ 1999 ਆਪਾਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ 300 ਸਾਲ ਦਾ ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਮੁੰਡਾ ਛੋਟਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਵਨ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਚ ਪੜਦਾ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਚ ਮੋਸਟਲੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੀਸ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜਸਟ ਇੱਕ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕ੍ਰੈਸਚਰ ਬਣ ਜਾਓ ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿੰਗੀ ਜਾਂ ਫੀਸਾਂ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਸੱਟ ਵਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਜਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਵੜਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਰੋਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੀਲਚੇਅਰ ਨਾ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਮਾਂ ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਟਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈਦਰ ਲੱਗਿਆ ਦੇ ਸੰਦਾ ਮੈਂ ਚਲੋ ਪਾਪਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਜਾਈਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਚੇਅਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਚੇਅਰ ਕੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਰੈਗੂਲਰ ਚੇਅਰ ਦੇ ਦੋ ਪਾਈਪਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਚਾਰ ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਨਾ ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਰੱਖਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਾ
ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਇੱਕ ਬਸ ਉਹ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਸੋਚ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਚਲੋ 1000 2000 ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਆ ਚਲ ਮੇਰੀ ਤੇ ਲਾਈਫ ਚੱਲ ਜੂ ਉਹ ਹੁਣ ਉਹ 1000 2000 ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਦਾਲੇ ਪੈਸਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ ਜਾਣਾ ਨਵੇਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਬਿਕਾਜ਼ ਜੇ ਮੈਂ ਟਲੋਂ ਡਿਵਾਈਨ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਮਿਲਦੇ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਮੈਂਟ ਟੂ ਬੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਰੀਹੈਬ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਐਫ ਸਟਰੋਂਗ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਟ ਲੱਗ ਕੇ ਕੋਈ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਆ ਮੋਸਟਲੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹ ਦੋ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਤਾ if i can do that they can do that anybody can do that je ek apne ch his apne ch bhavna honi chahiye ek ichha honi chahiye sab kuch kar sakde ha assi te tillo design da jehda safar hega ya oh mainu lagda 1996 to la ke 2019 tak jehda chal reha hega kiddan da eh safar reha because of uh, the community main fir ohi kehna vi jehde friends si community ne mainu inna saath ditta vi tillo design when i started in 1997 uh, 1996 by 1998 uh, i become number 1 since then i i told my teacher that uh, now i'm number 1 in sari because with the numbers so he said it's easy to go there it's hard to stay, stay there stay there yeah mm-hmm. you will spend your whole life to stay there so that's what i'm doing ਹਮ ਆਮ ਸਟਰਗਲਿੰਗ ਟੂ ਸਟੇ ਦੇਅਰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਕਾਮ ਸੈੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਸਨ ਵੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਾਈਫ ਵੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਹਮ ਤੇ ਇਹ ਹੋਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ that happens every day jadon vi jive koi vi political function hunda ya kuch vi te they are waiting and mainu sab to agge rakhde sare dost ya mainu dostan de maan hunda jadon kai var je jadon koi function second floor third floor te rakhya hunda elevator nahi hunda but main kehna hunda vi no i can't go there ਸਾਰੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਪਰ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੇ ਮਾਣ ਆ ਹਮ ਆ ਫਰੈਂਡ ਇਨ ਡੀ ਦੇ ਫਰੈਂਡ ਇਨ ਡੀ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਰੁਕਦੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਸੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮਿਸਟਰ ਟਿਲੋ ਦੇ ਜਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਮ ਰੂਟੀਨ ਜਾਣਦੇ ਆ ਉਹ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਇਹ ਜਿਮ ਚ ਜੀ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ ਉਂਜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਿਮ ਚ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਵੈਦਰ ਗੁੱਡ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਮਲੀ 3 ਦਿਨ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਬਾਕੀ 3 ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਬਾਕੀ 3 ਦਿਨ ਫਿਰ ਬ੍ਰੇਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ 3 ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਥੋੜਾ ਕਨਵੀਨੀਅੰਟ ਆ ਜਦੋਂ ਮਰਜੀ ਆ ਜਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ 
ਕਾਰਡੀਓ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂਜੀ ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬੈਲਟ ਲਾ ਲੈਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਬਾਹਾਂ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੁਸ਼ ਅਪ ਵਗੈਰਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਆਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਹਫਤੇ ਚ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੈਚਰਸ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਨਾਲ ਦਾ ਪੜੋ ਘੰਟਾ ਤਾਂ ਤੇ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਲਈਦਾ ਖੜ ਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪ ਨੂੰ ਫੀਲਿੰਗ ਫੀਲ ਗੁੱਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਫਰੈਸ਼ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਨਰਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿਮ ਚ ਜਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਮ ਲਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਗੁੱਡ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਕੱਲ ਤੋਂ ਜਿਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸ਼ੋਰ ਜਿਮ ਤੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਫੂਡ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਫੂਡ ਲਵਰ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਫੂਡ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਰ ਤਾਂ ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਖਾਂਦੇ ਆ ਬਾਕੀ ਤਲਿਆ ਘੱਟ ਖਾ ਲਈਦਾ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਸਵਾਦ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹੈ ਸਵਾਦ ਤਾਂ ਸਰ ਗਏ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਫੂਡੀ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੂਡ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਦਸ ਗੁੱਡ ਇਟ ਕੁਆਇਟ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨਲ ਕਿ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਜਿਮ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨੋ ਮੈਟਰ ਵਾਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਗੇ ਹੈਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਲਾਈਫ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਯੂ ਨੀਡ ਜਿਮ ਯੂ ਨੀਡ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜੇ ਜਿਮ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਦਸ ਰੀਲੀ ਨਾਈਸ ਸੀ ਜਿਮ ਦਾ ਟੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਮਿਸਟਰ ਲੋ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਈ ਹੋਣੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਜਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਡੀ ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਫਰਸਟ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਦੋਂ ਲਿਆ ਸੀ ਆ ਪਹਿਲਾ ਘਰ ਜੀ ਅਸੀਂ 149 ਤੇ ਪੋਰਟਮੈਨ ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਕੋਲੇ ਉਧਰ ਲਿਆ ਸੀ ਓ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਕਿਸਨਾ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਸੀ ਅਸੀਂ ਦੋ ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰ ਲਿਆ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹ 130 ਤੇ ਤੇ 74 ਤੇ ਹੂੰ ਕੱਲੀ ਕਾਰ ਕਿਹੜੀ ਲਈ ਸੀ ਆ ਦੈਟ ਵਾਸ ਪੋਂਟੀਅਕ ਗ੍ਰੈਂਡ ਐਮ ਹੂੰ ਪਹਿਲੀ ਕੰਟਰੀ ਘੁੰਮਣ ਕਿਹੜੀ ਗਏ ਸੀ ਫਿਲੀਪੀਨ ਪਹਿਲਾ ਫਿਲੀਪੀਨ ਆ ਪਹਿਲੀ ਪੇਅਰ ਆਫ ਜੇ ਗਲਾਸਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਲਈਆਂ ਸੀ ਯਾਦ ਹੈ ਕੁਛ ਰੇਵਨ ਰੇਵਨ ਉਹ ਵੀ ਫਿਲੀਪੀਨ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਫਿਲੀਪੀਨ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ ਅ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਕਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਟੌਮੀ ਟੌਮੀ ਸਾਰੇ ਟੌਮੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਗੁੱਡ ਤੇ ਹੋਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਣ ਓਸਿਸ ਵਿੰਡੋ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਉਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਯਾਦ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨ
ਮੈਨੂੰ ਤੈਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੈਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜੌਬ ਮਿਲ ਗਈ ਫਿਰ ਜੌਬ ਤਾਂ ਲੈ ਲਈ ਸੀ ਜੌਬ ਤਾਂ ਲੈ ਲਈ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਰਿਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਤੈਰਨਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿਮ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਚ ਪੂਲ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਤੈਰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੈਟਸ ਗੁੱਡ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਐਂਡ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਅਗੇਨ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਇੰਦਰਜੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਢਿੱਲੋਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਆਫਿਸ ਆਓ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਹੈਲੋ ਜੀ ਆ ਜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ ਜਾ ਸੋ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਆਫਿਸ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਇੰਪਲੋਈ ਰੂਮ the employee room yeah mm-hmm. so these are all the so hmm? it's basically hmm. hunda ki hai ga it that is like after i do the sketches and they prepare all the drawings oh all the drawings yeah, all the okay. drawings are prepared here hmm. so sorry hmm. sketches you have done hanj everything hmm. everything oh that's nice you know that so she's will be there so hi <laughs> ਜਿਹੜੀ ਹੈਸ ਬੀਨ ਹੈਲੋ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਓਲਡੈਸਟ ਐਮਪਲੋਈ ਓ ਹਾਈ ਨਾਈਸ ਟੂ ਸੀ ਯੂ ਵੀ ਵਰ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਯੂ ਐਟ ਹਿਸ ਹਾਊਸ ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਵਰਕਿੰਗ ਵਿਦ ਅਸ ਫਰਮ ਡੇ 1 ਯਾ ਓ ਦੈਟਸ ਨਾਈਸ ਹੈਵ ਅ ਸੀਟ Oh, thank you. Yeah. Now I'm your client. <laughs> yeah, she's your client. Yeah, so here I meet all the clients oh, and okay. there's a boardroom there and uh, you're having meetings there. Yeah, meetings mm. there and this is private room uh, so where we meet all the friends and <laughs> friends and family <laughs> really. whenever they yeah. want to visit yeah. you, right? Mm. ਮਿਸਟਰ ਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੈਚ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਬਿਜ਼ੀ ਸੋ ਕੰਮ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕੰਮ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੈਸੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਹੁਣ ਤਾਂ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੀ ਆ ਇਹ ਸੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਫਰੰਟ ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਇਹ ਦੋ ਚਾਰ ਬੈਠੇ ਨਾ ਹੋਣ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਖੜ ਗਿਆ ਹੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ ਆ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵੱਧ ਚੱਲਿਆ ਹੁਣ ਸਰੀ ਉਹ ਸਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਰੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜ਼ੀਸਟ ਮਾਰਕੀਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਬੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀ ਫਰਸਟ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਕਨੋਮੀ ਗਰੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਘਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਆਰਕੀਟੈਕ ਹੈਗੇ ਆ no doubt you are the famous one number one in in bc apa keh sakde ha par phir bhi market de vich horan de nal competition nu kive lande ha competition to always positive lena chahida hmm. competition je na hunda to jor laun ethe tak pahunchna hi nahi si ga je competition na samajhde it's always healthy competition hmm. is a good competition hmm. na so main ta pehle din to jadon main ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ ਇਹ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਪਰ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਗੋਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਥੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਂ ਕੰਪੀਟ ਕਰਕੇ ਬਰਾਬਰ ਆਉਣਾ ਹੀ ਪਿਆ ਸੋ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਮੈਂ ਆਮ ਹੈਪੀ ਵਿਦ ਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਜ
ਦੈਨ ਆਈ ਕੈਨ ਫਾਈਂਡ ਸਰ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਫਿਸ ਖੋਲਿਆ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਗਰੋ ਹੋ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਕੰਪਨੀ ਕੰਪਨੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਐਮਪਲੋਈਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਮਪਲੋਈ ਰੱਖਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੋ ਰੱਖੇ ਹੁਣ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ 10 ਕ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ 10 ਕ ਡਰਾਫਟਸ ਬੈਂਡ ਹਾਂ ਓਕੇ ਤੇ ਮੈਨੇਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਡਰ ਟੀਮ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਆਫਿਸ ਦਾ ਟੂਰ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦੇਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਨੇਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਟੀਅਰ ਤਾਂ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਸੰਬੋਡੀ ਸੀਨੀਅਰ ਦੇ ਆਰ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਥਿੰਗ ਸੋ ਇਥੋਂ ਬਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਕੈਚ ਬਣ ਕੇ ਉਧਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਰੰਟ ਡਿਸਕ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਦੇਣਾ ਕੀ ਦੇਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਧਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਲਾਈਕ ਆਈ ਕੀਪ ਐਨ ਆਈ ਔਨ ਦੈਟ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਟਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪਰਸਨਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਅੱਛਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੇਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਈ ਡੋਨਟ ਬਿਲੀਵ ਔਨ ਰੈਜ਼ਮੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਕਲਾਇੰਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਐਮਪਲੋਈ ਆਉਂਦੇ ਆ ਮੈਂ ਰੈਜ਼ਮੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਵਰਕ ਲੈਟਸ ਵਰਕ 2 3 ਵੀਕਸ ਦੈਨ ਵੀ ਵਿਲ ਟਾਕ ਟਾਕ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਆ ਉਹਦੇ ਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਆਲਵੇਸ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਘਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੀਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆਲ ਦੇ ਐਮਪਲੋਈਜ਼ ਆਰ ਲਾਈਕ ਦੇ ਆਰ ਮਾਈ ਫੈਮਿਲੀ ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕਲਾਇੰਟ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਹੀ ਹੈਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫਰੈਂਡ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਗਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜੀ ਲੱਗਦੇ ਸੋ ਘਰ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਐਜ਼ ਅ ਫਰੈਂਡ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਆ ਉਹ ਆਲਵੇਸ ਜਿਹੜਾ ਬੌਸ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੌਸ ਕੀ ਕਹੂਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਥੋੜੇ ਨਾਰਮਲ ਹੈਗੇ ਆ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਚੜਕਿਆ ਹੈਗਾ ਆ ਵੀ ਆ ਗਲਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਸਮਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਹੂੰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਤੇ ਗਲਤੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਦੈਨ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਕੰਮ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਮਪਲੋਈ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਰੱਖਣਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੋਵੋਗੇ ਬਟ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾ
ਦਲਜੀਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਵਰਕਿੰਗ ਆਪ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਆ ਟਰੱਕਿੰਗ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋ ਕਾਫੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਹੈਲਪ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਆ I think he is just amazing like I have been working here since 6 months and whatever I have learned from him I cannot believe that like before like working here I had no idea what I'm going to do with my life and future but he he hired me when I was not expecting myself anywhere and I have learned a lot in 6 months and I think he's just amazing human being he's very kind and I always appreciate him even to my friends and be like okay my boss is amazing and uh, he is he treats me like a kid actually he always call me beta karke bolde ne aur bahut zyada izzat maan na sanu treat karde ne right aur bahut experienced bhi hege ne and kaam bahut sikhya main na do mainu acha lagda ithe kaam karna and six months you are like i'm pretty new but uh, he he's someone that i really wanna like you know i don't know like i think i have no family here but i see him my fa- like my father right not just as my boss but someone who can uh, give me a good guidance for life not just for work and uh, that's it i wish him all the best he's a uh, not less than anyone i know like there are so many uh, we see people uh, like you know when i came here for me it was a struggle being a student and still i'm struggling a lot but i want to thank him for the last 6 months he gave me this job and i could actually uh, do a lot in my life and uh, i well this interview is i think everything you know i wanted to sp- uh, like i wanted to thank him on the christmas dinner uh, the speech what i wanted to prepare for him but you guys just came right now and unprepared speech and there was like a sudden surprise so this what i wanted to speak for him on the christmas dinner so i'm just like uh, giving him thumbs up that he's amazing he's not less than anyone just and uh, he's just best safarnama the journey of those who made it and mr inderjit tillo is the one who made it ਸਫਰਨਾਮਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਫਰ ਔਕੜਾਂ ਭਰਿਆ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਭਰਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਨੇ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਨ